<risos> Bom, então vamos falar de uma coisa que você entende bem, Arimaté, porque você tem inclusive comentado muito aqui, a gente tem falado sobre isso aqui durante a semana. A Assembleia Legislativa aprovou o refinanciamento de dívidas de contribuintes que estão em débito com o Estado. As renegociações já podem ser feitas a partir de hoje. O projeto de lei aprovado aqui na Assembleia Legislativa foi o de número 41-2018 e que institui a recuperação de créditos tributários a fatos geradores acontecidos até o dia 30 de junho deste ano de 2018. Os débitos são com os impostos IPVA, ICMS, ITC, MD e taxas do DETRAN. Os principais descontos são Pagamento integral, 95% sobre multa e juros. Em até seis vezes, 75% de desconto sobre multa e juros. E de 7 a 12 vezes, com 55% de desconto. Já os limites de valor mínimo para parcelamento são IPVA, 20 UFRPI. ITCMD, 50 UFRPI. ICMS 50 UFRPI para contribuinte na categoria cadastral microempresa e ICMS 200 UFRPI para as demais categorias. Outra novidade relacionada ao Refis é que a Secretaria de Fazenda está negociando com bancos públicos para oferecer linha de créditos aos contribuintes para que eles possam quitar suas dívidas com parcelamento ainda maior. Já o contribuinte inscrito no domicílio tributário eletrônico, o DTE, podem fazer adesão ao Refis diretamente no site da Secretaria de Fazenda, sem a necessidade de ir a uma agência de atendimento. O fato é que o contribuinte ele vai ter que correr, porque se eu não me engano o prazo é bem curto, não é, Matéria? Minha amiga... Nada mais justo que o governo busque fortalecer a sua base de arrecadação com campanha de incentivo e de moralização de todo o sistema de receita ao Tesouro. Como no caso da nota fiscal premiada, que foi implantada pelo secretário Rafael Fonteles, que estimula a emissão das notas fiscais pelos consumidores, mas também exige a contrapartida do contribuinte que fica obrigado a emitir o cupom fiscal e nisso se fixa o comando para o pagamento obrigatório de impostos e taxas. Mas, Nádia, convenhamos, o refis, esse refis de final de ano, outra vez, é uma forma muito generosa de o um governo premiar o caloteiro, o que não é justo. Aquele bom pagador, o cidadão que se esforçou ao longo do ano para quitar suas dívidas, suas contas, junto ao Detran e junto à própria Cervais, vê se agora é prejudicado porque até mesmo ele foi compelido a pagar impostos bem pesados e multas pouco generosas, já que a benesse de agora do governo é, só serve para premiar o mal pagador. Veja só, esses maus pagadores foram, foram ou estão sendo acanhados com desconto de até 95% de multas para quem faz o pagamento integral, 75% para quem parcela o débito em seis vezes e as bondades continuam em descontos que vão ao pelo menos 50% da, da dívida. Isso demonstra que no Piauí, o mal pagador recebe o prêmio em dobro. Se para o governo essa é uma forma desesperada de buscar recursos, os que pagaram no tempo certo reclamam a ausência de qualquer benefício. E não reclamam do Papai Noel, porque nesse caso, o Papai Noel chegou mais cedo, mas para os caloteiros. Mais alguma informação, Arnatel? Eu queria falar é, sobre a informação, a entrevista do deputado Fernando Monteiro. Ele fala do PPR, não é o PR? PRTB. PRTB, do qual está afiliado. Faz, fala de planos, fala que o vice-presidente está comandando o partido e que deve filia, filiar novos integrantes do partido. Mas a informação que eu tenho é que ele está capando o gato no rumo dos progressistas é capaz de se filiar antes do final do ano ao Progressistas. E tem outra informação, muitas, muitas sugestões, aliás, até, até um certo clamor da sociedade, para que o governador Hélio Dias ponha menos políticos de mandato nesse seu futuro governo. 